dođi da razgovaram. Vjerujte da sam više volila da mi je udario dva šamara nego da razgovaram. Svi smo mi iz Tuzlanskog kantona. E to je Tuzlanski kantor. Jel to radi soli gore? Šta je to? Šta li radite? Pa mislim da su tamo jako vrijedni ljudi. Vrijedni ljudi? Da. Kako se čovjek osjeća na hotelu da gdje si? Glupo. Pa kako bi se drugačije osjećao? U to vrijeme imali su Janice Lorenz Sigurno je da je bila najbolja igračica na svijetu. Poslije tebe? Ne. U to doba? Prije mene je ona tad bila, a poslije te utakmice finalne, onda sam ja nju preskočila. A da ja znam nekada za neko da kažem nije meni do članaka. Zvuči još bolje. Ajmo biti skromni bosanski rako. Žena je napustila NBA da bi došla igra za bosansku reprezentaciju na Evropsku. Teško je biti najbolji u Bosni. Ljudi će ti sve oprostiti osim uspjeha. Jednostavno ljudi se boje za svog neznanja i mog znanja. E to je najveći problem. Uz tebe u kuću slavnih ulazi Shaquille O'Neal, ulazi Toni Kukoć. Je li ti nekad palo na pamet da napustiš ovu našu lijepu Bosnu Hercegovinu? Ne. I to je jednostavno ono što ti treba ispunjavati svako jutro kad ustaneš i kažeš opa, ovo nije moglo svako urati. Posebna se. Poštovani gledalci, izuzetna mi je čast da vam danas predstavim jednu osobu koja je po svemu posebna. Neću pretirati, mnogi će sigurno reći lovo ili ono, ali mišljenja sam da upravo razgovaram sa najvećom, ajde da kažem, košarkašicom, a kada bi gledalo i sport onako u globalu, jednom od najvećih sportista u istoriji sporta. Raza Mojanović. Izuzetno mi je čas i zadovoljstvo i dobrodošla u Balkan Rules. Hvala vama na pozivu. Drago mi je što ću biti vaš gost i pozdravljam vas i vaše gledao. Sama lista timova gdje je Raza ostavila neizbrisiv trag je apsolutno nevjerovatna, kasnije ću ona brojati sve te tiju, radi se o 15 vrhunskih košarkaških ženskih timova. Raza je tri puta bila najbolja košarkašica Evrope, znači 1991. 1994. 1995. Igrala je za reprezentaciju Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Bila je u Seolu druga Olimpijske igre. Olimpijske igre u Seolu. I bilo je svjetsko prvenstvo u Maliziji 1990. Također je bilo srebro. Tako je. Ja samo hoću da kažem, još ću reći dvije, tri stvari, da sad ne bi ovdje dovodio dalje u situaciju da mi ne pocrveni puno. Ali, samo momenet moram to da nađem. Kakve sve nagrade je... Sa Bosnom i Hercegovom sam zaboravio 1993. na mediteranskim igrama u Montpellieru. Tako je, francuska. Raza Mujanović predvodi i našu reprezentaciju i mi smo prvi. Jeste. Pa to je, to je, to je prosto nevjerovatno. Razo. Kada se ovako čovjek osvrne, haj mi reci kako je počela neka tvoja priča? Moja priča je počela bavljenje uopšte košarkom slučajno zbog visine. Nije to bilo ništa planski da sam prolazila kroz neke ove mlađe škole košarke i tako jer u to vrijeme naravno ono u osnovnoj školi se Smo se svi bavili nekim sportom, ali 
što je bila prednost u tom periodu, ja mislim što ti nastavnici fizičkog vaspitanja su nekako imali tog sluha da osjeti ko je talenat zašta. Možda ja nisam bila talenat u tom periodu, ali sam imala zaista izrazito visoka djevojčica i tako i u nekom razgovoru sa nastavnikom fizičkog vaspitanja on mi je rekao da bi ja trebala igrati košarku. Ja sam rekao, pa dobro, ako trebam, potrudit ću se. Ako već, mogu misli tragedije da si rekla, ne bih igrala, to bi bila... Pa jesi se dvomila ikad? Ja se nisam dvomila, ali prije nego što je taj neki bio razgovor, uvijek sam razmišljala da ću nekom naukom se baviti, s obzirom da sam bila jako dobar matematičar, uvijek me nekako sam vidjela sebe, završavanje te osnovne srednje škole, fakultet, vezano... Ono je klasičan put. Da, da, klasičan put vezano za ekonomiju, jer to me nekako dosta interesovalo. Međutim, ovaj, valjda nije onako sve kao što čovjek planira, To je sasvim drugačije krenulo, to je kada je taj moj nastavnik fizičkog vaspitanja stupio u kontakt sa ljudima iz Tuzle, to je sa trenerom Mikijem Vukovićem, Mihajlom Pokojnim već. Čuvenim. Čuveni, čuveni trener i eto kažem, to je neka bila sreća što je Miki Vuković bio tada u Tuzli i... Tad sam ja bila samo visoka djevojčica koju je on došao iz Tuzle u Čelić, u moju osnovnu školu, da me vidi. Da, da, da. I došao je po vas, po tebe, sad ćemo se mi gađati vi i ti, ali u svojom slučaju, došao je po tebe. Reci mi kako su reagovali roditelji? Pa... Da je bilo to malo onako, pošto... Žensko dijete, znaš kako to već kod nas u Bosni ide? Znaš kako, nekako ja sam uvijek bila svoje glava. I mislila sam da uvijek nešto što ja želim da ću ja tu... Pogurat. Da, da ću kao... Samo znam kad mi je nastavnik rekao to kao da će doći ljudi iz Tuzle, da razgovaraju s mojim roditeljima, kao da bi se ja trebala preseliti u Tuzlu, da bi počela baviti se košarkom i pitao me pa šta misliš Razo, da li će te roditelji pustiti? Ja sam rekao, naravno da će me pustiti. Mislim, ono, ja sam to koji stopa kao pustit će me i onda sam došla kući i tad sam rekla roditeljima da se može to desiti. Ja sam bila suviše mlada, sa neki 13 i pol godina to se dešavalo i faktički tad sam trebala ja preći u Tuzlu, međutim iz određenih razloga zato što u tom periodu klub nije imao novca da meni obezbijedi smješta i boravak u Tuzli iz tog razloga sam kasnila tu godinu dana a ne, mislim, moji roditelji kada su ovi ljudi iz Tuzli došli, razgovarali S obzirom u to vrijeme da se otac pitao, naravno, majka da se je pitala, ne bi me pustila, ali eto, moja sreća što je otac bio jako... Širokih svatanja. Da, razuman čovjek i sam je on shvatao da men život na selu i taj boravak kao da mi baš i ne bi godio, s obzirom da u tom periodu tako visoka djevojčica, ja mogu... Sa sigurnošću reći, ja sam za njih bila čudovišta, jedna žena sa, tad sam bila metar 87 visoka, sa 13,5 godina, to je nešto ogromno, i nesvatanja ljudi, jer su ljudi svakako na selima malo uži svatanja, posmatranja i sve to, i tako da mu je to otac shvatio da ja zaista bi trebala i... Na bilo koji način u nekom periodu promijeniti sredinu, otići u neki grad i krenuti neki svoj put. Znači, hvala vašem ocu da je jednostavno bio takvih shvatanja, da je vidio, vidio, vidio neku budućnost, jer opet uzmajući obzir 
tadašnje vrijeme i, i tradiciju i kako to sve funkcioniše, nije to bila ni malo lagana odluka. Pa jeste, tada je bila tradicija, kaže, ovaj, otići u Tuzlu, žensko dijete, žensko dijete da se djete. školuje, kaže, u svijet. U svijet. Treba, kao... treba pustiti dijete u svijet. Da. Međutim, kažem, ja sam bila dobar džak, super odlikaš i onda otac je uvijek razmišljao, naravno da ja se trebam školovati, da, mislim, 82. nisu baš toliko, puno se ni ženska djeca ni školovala. Da. Ali njegovo shvatanje je bilo da, eto, dobar sam džak, da, da će me... Da, vjerovo je. Da, da, vjerovo je u, tebe, u mene. I... Da, poznavo je inače moj karakter da sam jako ambiciozna i već u školi ja sam željela biti najbolja. Ja sam uh, se jako, 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 mislim, uh, dugo pripremao za ovaj razgovor i nešto što mi upalo u oko, jer kad imam čast i zadovoljstvo da razgovaram sa takvom veličinom kao što si ti, ovaj, ti ne voliš da gubiš. Ne. To sam primijetio u svim mogućim intervjuima, ti ka, kad klikira igrač, ti hoćeš da pobjediš. Bilo šta. U, je li to neki poriv ili je to jednostavno neki stav životni nećete me pobijeti. Pa, pa jednostavno vas. ja bih rekla da je to do mog karakter. karakter. Da uvijek želim pobijeti i želim biti najbolja. U bilo čemu. Bilo šta da, da je u pitanju, da se nešto radi. Ne znam da sad uzmem da prenosim cigle, ja bih htjela da ja najviše Bilo prenesem. Neži. Da pobijedim i u tome. <laughs> jednostavno. To je tako. To je mindset neki. Znači, to, to, Vjerovatno to, to je nešto urođeno. Svaka čas, ali to je interesantno, to je i Jordan isto rekao. Pa mislim da je to jako dobro za sport, taj, uh, taj duh u sebi. Kad neko I... ima pobjednički i ne može da gubi, a to da bi postigu, uh, iza toga je jedan uporan rad i nikad ne odustaje. I vjera u sebe. Vjera u sebe da možeš i naravno da hoćeš. Nevjerovatno. Znači imamo već neke recepte da ja uvijek pitam ljude ovdje u Balkan Rulesu. Balkan je vrlo, vrlo, vrlo uh, čudno podneblje i ne možemo ga uporediti sa nekim, ajde kažem, nije uporediv sa, sa ostatkom svijeta. I onda kad kažemo neka pravila, ta pravila balkanska su vrlo individualna. I ovako kad čujem, znači, nešto što je što je Pravilo, znači moraš vjerovati u sebi, moraš jednostavno imati to nešto, moraš malo i sreće imati. Pa sreće hrabre prati. Znači... Moraš imati tu hrabrost. Moraš znači i, i tu u, sreću da, da izazoviš. Pa naravno. Jer mislim, ona neće sama pasti. Sama ne? neće pasti, mislim. Kaže sreća, eto, on je uspio. Ili ona je ne. uspjela. Nije to baš samo sreća. Je to baš teški, ona težački rad. To je jo. teški rad, jer u sportu uh, je, pff, ja bih nekako sport poredila sa ovim fizičkim poslovima, toliko je to naporno, a svaki sportista, ukoliko uh, radi 100%, trenira, automatski će ga uh, i ta sreća pratiti, izbjeće povrede što je jako bitno, Bravo. jer neko spreman na terenu sigurno da ga dosta tih povreda mimo iđe, jer je u svakoj situaciji spreman za, sa svojim tijelom i naravno i, i mentalno mora biti spreman, nije samo dovoljno fizički biti jak, jer uvijek moraš biti spreman za ono što radiš, biti skoncentrisan, jer i nekad mala nepažnja može dovesti, može biti skandalozna, da. dovesti do neke teže povrede. Da, 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 pogotovo danas u modernom sportu gdje, gdje je stvarno ovaj, napori su ekstremni. E, reci mi, gospodin Vuković dolazi i tu počinje priča koja je već sada istorija. Kako si se snašla u Tuzli? Ko te tu, ko te tu, to, kak, molim te, sve me interesuje, sve me interesuje, znači. Pa, opet kažem, ovaj... Uh, da li on bio neka vrsta, recimo, ko što, neka vrsta mentora, neka vrsta pa, uh, oca, nekog tog... Miki je bio sve. Sve? 
Eto, ta, ja samo ta, tebi ili kompletnom jedinstvu? Uh, kompletnom jedinstvu, ali... Uh, Akcenat je na tebi bio. Akcenat je bio na mene, jer ja kada sam došla, već sam imala 1,97 m. Za nepunih 15 godina, jer sam ja u toj godini dana još pori, porasla. Bila od prvog vidjenja mm. mene kada je vidio Miki. Ja kad sam došla u ekipu... Uh, naravno oni su već me izmjerili visina kolka sve to a, najvisočiji centar je bio 1,87 m ja sam već kao djevojčica bila visočija od njihovog najvisočijeg centra i tu je Miki neki vjerovatno akcije nastavio na mene a i samim tim u razgovoru sa mojim ocem otac je rekao da on preuzma brigu o meni Miki ne. da sve što recimo, može moj otac da uradi da može i on. Bilo kakva kritika, bilo šta, mislim da, da je njemu, kako kaže, ono... I on mu je vjerovo. A on mu je vjerovo, jer ma Miki je takav čovjek bio, on je stvarno psiholog, pedagog, dobar čovjek i dobar trener. Miki je tad bio jako mlad, isto tre šta imamo, 35 godina. Hajde mi sad samo reci jednu stvar. Znači, obično kad se pojavi takav talenat iz... Tada je Jugoslavija bila, jel' tako? Jeste. Iz ovih najvećih klubova, recimo, sigurno su dolazili iz Beograda, iz Zagreba, iz, ne znam ti, nije odakle, iz Slovenije. Zašto baš Tuzla? Pa, a, a, moj početcu, tad za mene niko nije znao, nego ovi a, samo iz Tuzle. Znači, oni su napravio. samo znali, ali posle su, ovaj, tad je, te godine kada sam ja došla, jedinstvo je ulazilo u prvu ligu, 82. Ušli 82. Su. Tako je. I, a, Miki je jednostavno stvaru ekipu. Tada u tom periodu bio je i Partizan, i Ježica, i Mont Montaža, ne. dobri klubovi, Crvena zvezda, sve to. Ali ja u Tuzli sam imala dobar rad. I to mi je bilo najbitnije u tom periodu. Već kad sam ja kao sad stasala kao igrač, bilo je ponuda raznih. Ali ja jednostavno ovaj, nisam razmišljala u bilo koji drugi klub da odem. U, u toj bivšoj Jugoslaviji, jer jednostavno sam shvatila da, mislim, sa 18 godina sam ja već imala ponude da idem, ali meni je to bilo uh, neshvatljivo, iako sam ja pružala neke dobre partije, jer ja nisam smatrala da sam igrač. Još nisam smatrala da sam ne, igrač? Ne, ja nisam smatrala, čak... Uh, sa neki, koliko sam imala, možda 20 godina, ponude iz inostranstva su dolazile, ali ja opet nisam smatrala da sam igrač i smatrala sam da trebam još puno da radim i mnogo toga da naučim, a imala sam tu mogućnost s Mikijem. Sigurno dobri treninzi, pravac koji mi je on davao, to sigurno ne bi nijedan drugi trener da je bio i to vjerovanje moje prema treneru, da me nikad neće iznevjeriti, kao isto s njegove strane je bilo tako. Uvijek su bili otvoreni razgovori, sigurno da u tom periodu sam ja, s obzirom na moj karakter, imala nekad po neki možda i ispad i sve, ali on je jednostavno znao... Kako da to amortizuje. Tako je i kada treba... Mislim, meni je najgore bilo ako sam nešto napravila neku grešku nebitno koju, kad mi kaže trener posle trenera dođi da razgovaram. Vjerujte da sam više volila da mi je udario dva šamara nego da razgovaram s njim. Jer jednostavno to, to je toliko postojalo pošto, poštovanje prema no, njemu. Odgoj je to više. Jednostavno, to da on, on svojim da, riječima da. postidi. Da. I on je jednostavno čovjek bio koji nije nikad uh, galamio na igrače urlo, ali dovoljno da kada... Pogleda pogleda, dovoljno malo kad povisi to, mi smo znali šta on misli. Ne samo ja i drugi igrači. I zato se je na kraju istvorilo to što se stvorilo u Tuzli. Da li e, misliš da će ikad više biti moguće u, u, da se desi takav jedan, hajde da kažem, incident, da, da iz tako, hajde da kažem, relativno malo, male sredine dođemo na europski tron i, 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 i da jednostavno to je u ta doba 
u Jugoslavi bilo sasvim normalno. Ako gledamo sad recimo u domenu sporta, ja uvijek pomislim na jedinstvo Tuzlu, pa pomislim na metaloplastiku i šapca. Da. To su bili giganti koji su tukli najjači u Evropi. Tako. Pa se sjetimo recimo borca iz Banja Luke, pa se sjetimo niza hajde kažem, manjih sredina koje su fabrikovali nevjerovatni igrači. I kad pomislim na bosansko-hercegovački sport, sad imam jedno ekstra pitanje, malo ćemo se nasmijet, Jusuf Nurkić dolazi iz tvog kraja. Tako je. Pa i Mirza Delibašić dolazi iz Tuzle. Ti nam dolazi, znači, ja ne znam... Svi smo mi iz Tuzlanskog kantona sad. Eto, Tuzlanski kanton... Je li to radi Soli Gore? Šta je to? Šta vi radite? Pa mislim da su tamo jako vrijedni ljudi. Vrijedni ljudi? Da. I jednostavno su specifični. Po čemu? Mentalno. Kako? Malo tvrde o glavi. Baš onako. Onako, da. I imaju svoje ciljeve. U životu je sigurno da stižu do tog cilja, a vrijedni. Znači imaš cilj, vrijedan si, uporno radiš, ne odustaješ i stižeš do cilja. Kako je veličine sam ja sam nabrojio, to je da samo ustaneš i kapu skeneš i kada je svaka čast. Svaka čast u Zlanskom kantonu, nastavite samo tako. Ja bi volila da se nastavila ta tradicija, ali nažalost nije. Pa nikad se ne zna. Ja bih rekao... Pa teško je u ova vremena, teško je u ova vremena. Pogledaj musu, molim te. Pa dobro. Bihać, ja znam kada je djete počinjalo. Da. Ja znam i kako je kretuo. Obično djeca iz manje sredine su upornija, jer... Ja kad upalim TV i kad vidim da je 40 pojena zabio u dresu Reale i da je on jednostavno prva violina sad trenutno Eurolige. Da. A mi nemamo ni kvalitetnu, mi nemamo praktičnu ligu ovdje. Onako da kažem, sad imamo nešto, da učemo i u tu sferu, nećemo se... Ma greška je kod nas, evo, samo mogu nekako pojedinci iskočiti. Da. Što nemamo timsku, upravo iz tog razloga što ovdje se želi sve nešto preko noći. Nije moguće preko noći. Pa i jedinstvo iz Tuzle nije bio prvak za godinu dvije, nego sedam godina. Ajde mi reci neki, molim je, uzet ćemo jedinstvo kao primjer. Znači ti dolaziš 82. Tako je. Koga zatičeš u klube? Tu bila već Mara Lakić. Jeste. Ko je bio od ovih provjerenih asova? Ili su se oni tek tad stvarali? Pa, tad je bila prilično mlada ekipa, recimo. Ja kad sam došla, Mara je bila, ali mislim, ono, nije ona već bila neki, da kažemo, igrač. Kretalo se. Bile su te neke starije igračice, koje kada smo mi već, ono, stasale, one već više nisu ni igrale. Nisu ni igrale. Ali, eto, neke su temelje udarle i te igračice u tom periodu. Ali... Miki je u tom periodu, pa i Mara je, nije iz Tuzle, nego iz Srnica, recimo. Pa ne znam, većina je bilo, ali upravo taj čovjek koji je imao neku vizionar, Miki je jedan vizionar koji je imao viziju da nešto napravi. Njemu nije bilo teško da ode u neko malo mjesto u školu, da pogleda imali neka djevojčica, stvori kontakt sa tim sa tom školom i onda naravno koja bi mogla doći djevojčica u Tuzlu. Radio je tako, u tom periodu recimo samo je bila na Ida Hot iz Tuzle. Da, ona je jedina. Mi smo sve bile sa strane. Nazovimo sa strane 23 km 50 udaljeno od Tuzle. Znaš šta me plaši u čitavoj priči? Ovako kad slušam te recepte taj recept o kojem ti pričaš, pričao je Duško Vujošević, recimo, vezano za Danilovića. Da. Jer je on došao ekstra ovdje i pokupio ga iz Bosne i čak godinu dana suspenzije je imao Danilović. Da, da ne može igrati. Da ne može igrati, ali je on vjerovao u njega i ovaj mu je uzvratio na najbolji mogući način. Ti, taj čovjek je vjerovao u tebe. Tako je. Znači, vrlo je bitno da imaš nekoga ako te praktično gura Holgar Gešvindler sad će neki naš pričat nije bitno, je čovjek koji je život posvjetio Dirku Novickom da je li taj mentor toliko bitan jako bitan jer kad se zaučio nekad trening 
Šta sam primijetio, da ovi veliki uvijek ostanu još malo, hajde da kažem, ostanu još najmanje 40 minuta, ako ne i sat vremena da radi na nečemu drugom. Tu sam gledao, imao sam priliku da gledam razvoj Novickog, gdje je jednostavno, tu uopšte nije bilo pitanje, nego se samo priključi ekipa i radi se na nečemu, da se je to vama bilo timski, kako je to u tom slučaju izgledalo? Jer si morala sigurno individualni treninga jako puno imati. Pa jeste. Sami ti početci su bili takvi. Ja kada sam došla u Tuzlu, mene su odmah stavili u prvi tim. Pa kako će te staviti u drugi? Kad si odmah... Pa nisam, pa nisam ja. Mislim, bila sam ja u prvom timu i ono, samo su me skidali, ono, povrlo. Nisam ja standardno bila među 12, a u stvari... Od tih mlađih igračica koje su bile, koje su tog momenta bile bolje od mene, ali samo znam da sam sve moguće dresove izmijenjala, jer trener kaže da ja trebam biti među 12. I sjećam se oni suza igračica kad treba svoj dres meni da 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 ja obučem. Jedna utaknica nosim četiri broje, jednom nosim pet, jedanest i tako to. I onda sam ja isto, a i to je jedna dobra škola. I onda sam ja razmišljala. Ma ne, ja ću raditi i ja neću da zvoliti da ja sutra kad dobijem ja svoj broj dresa da ja moram nekome dati. I tu, mnogo je tu stvari. I recimo, naravno ja, to je prvi neki kontakt sportom da se bavim u Tuzlu kad sam došla. Sigurno da ja nisam mogla da pratim ekipu. Ali zato je postojio pomoćni trener u Tuzli i sa kojim sam ja jako puno radila. Prije u dvorani su uvijek bio i pomoćni koš. Ne znam, ja malo krenem sa prvom ekipom za grijavanje i dok one igraju, ja na ovom pomoćnom košu sam radila sa, tada je bio taj trener Zdravko Dugonjić, isto na moju sreću i on mi je mnogo pomogao jer je on igrao centra. Tako da me je one centarske fore, dosta. Centarsku tehniku radi. Tako je. I ja znam, recimo, ono, normalno da neki početi da smekšam ruku što je trebalo. Koliko ti je dugo trebalo? To me živo interesuje. Recimo, mnoga djeca koja se bavi košarkom, znaš, ono kaže, opalio ko ciglu da je bacio. Ta mekoća, ti si baš imala meku ruku. Ja sam, ja se tačno ne sjećam kako sam ja to ali posle znam da su me pričali kao da sam ja imala mekanu ruku, ali isto tako, ja sam znala ispod koša po 300 zicera da ubacim. Znači, 150 jedne strane i 150 druge. Ma, glava mi ostane na košu. Ali ja sam jednostavno shvatila da ja moram ubaci 300, ne da ubacim, ne znam, 290, ja ću, plašeći se da se ne zabrojim, ja ću možda dva, tri, pet više ubaciti da sam sigurna. Jer ja naravno ne mogu reći ako nisam sigurna da kažem treneru ubacila sam 300, a nisam, ne mogu ja slagati. Nevjerovatno. Znači prvo odgovornost prema sebi, iskreno trudi rad i onda dolaze rezultati. I naravno bilo je tu kad su svi ostali imali slobodan dan, ja nisam imala. Ja sam imala trening sa trenerom na individualnoj trening tehnici i jednostavno trebalo je jako puno raditi na koordinaciji pokreta. Mislim, sa obzirom na moju visinu, da, koordinacija i sve to, tako da, šta ću ja se, nisam nikad bunula kad mi trener kaže, ovaj, ne znam, obično srijedom je znalo ujutru biti slobodno, ali ja sam morala doći. Je li istina, ovo ću te pitati, da se sama sebi kažnjavala poslije loših partija da se rekla sad idem na kondicijone treninge. To je tačno, to je već kada sam bila zreo igrač i već sam bila starija, jer dok sam mlađa bila nisam morala sama sebe kažnjavati, imala sam trenera koji će me kazniti. A da, jer u inostranstvu jednostavno si formiran igrač, profesionalac si, normalno najlakše je promijeniti stranca. Ja jednostavno da bi posle loše igre moje, mogli smo mi pobijeti jednostavno da bi 
nekako sa glavom bila bolja, a ujutru posle utakmice ustanem, odim kondicijoni trening, odradim i strčim i sve to i onda se bolje osjećam. Reci mi, dolazi taj uvijek trenutak kada čovjek nakon napornog rada osjeti te prve rezultate, kad si osjetila da si malo odskočila do stalih i da već to postaje nešto vrlo, vrlo ozbiljno? Jer tvoji prosjeci su bili upravo ono, ti si vukla tu ekipu. Sve ekipe gdje se nastupala, ti si bila ta koja je bila u suštini stub ekipe. Kad prvi put osjećaš da bi ti mogla da preuzmiješ tu odgovornost i kad prvi put osjetiš da te ono, znaš, kad uđeš na teren, kad te počnu gledat, znaš oni pogledi kad trenu, ti to najbolje znaš, kad kreće. Pa, nekako u taj cijeli period, ja sam uvijek nekako u sebi tražila neke zamjerke da mi nešto fali. Nikad nisam bila sigurna, e ja sam sad igrač. Ne. Znači nikad nisam bila zadovoljna, uvijek idemo dalje. Ne, uvijek idemo dalje, uvijek nešto mi, ne znam, dam tri skoševa na utakmici, onda ja analiziram. Ma promašila sam onu ili, ne znam, šutnula sam a neko mi je bio, trebala sam ga asistirati. Je li to dolazi iz tvojeg karaktera ili ti, ili možda si imala, ne znam, trenere koji su tražili više od tebe, ili ti sama, ako tri je spojena, ipak to je... Pa ima svega tu, i moj karakter i trener. Ja znam, recimo, ne znam, dam ja, što kaže, tri spojena, i posle utakmice kaže meni, trener Miki, kaže, šta misliš da si igrač? Tri spojena dala. A koliko si šutnula? Ja pogledam, nije baš najbolji procenat. Pa upravo je. Onda se ja trudim da ću ja sa manje brojem lopti isto napraviti to. I onda sam postala jako samokritična. Uvijek sam nalazila nešto što nisam. Ne ono što jesam, nego što nisam. I mislim da je to jedna vodilja isto da čovjek postane bolji. Jer tokom cijele karijere ja sam od svakog trenera posle nešto naučila. Reci mi, znači, gospodin Vuković je ostavio neizbrisiv trag na tvojoj karijeri. Tako je. Reci mi, možeš li izdvojiti još nekoga koji je bio makar blizu od kojeg se naučila neke stvari koje su, jer rekla si sama od svakog se naučila, igrala su u top klubovima. Da. Pa ja mogu također da budem zahvalna i u toj reprezentaciji Jugoslavije. Da. Jer ja sam nakon šest mjeseci ušla u kadesku reprezentaciju Jugoslavije, iako nisam po kvalitetu bila tad. Recimo selektor je tada bio Cigo Vasojević, koji je držao konce u rukama i naravno u saradnji opet s Mikijem, iako Miki nije bio jedan od selektora, bio je neki plan je napravljen što se tiče mog grada, jer naravno završi se liga i posle toga bi trebala biti neka pauza, međutim treneri su razmijenili neka svoja iskustva i shvatili su da ja trebam da budem u reprezentaciji, to je mladoj tad, da bi imala kontinuitet u radu i sjećam se dobro da su tad rekli ti ćeš ići na evropsko prvenstvo jedini siguran kandidat je Raza a ostale se moraju izboriti ali meni je to bio podstrek a ne ja sam sigurna neću raditi i da mala sam dodatan motiv upravo zbog njihovog nekog povjerenja u mene i tu je naravno bilo trenera sa kojima sam radila i tad sjećam se ekipa igra na dva koša ja sam na jednom košu sa trenerima bilo je tu raznih trenera takođe trenere iz Srbije je Miki dovodio sa Krešom Ćosićem je Također, šta ja nema... Malo kakvih anegdota, kad se tako poznate imena spominju uvijek nas interesuje. Sigurno su nastajale neke situacije koje su 
Ili za priču ili su, pa ti ako imaš šesto slobodno nam reci, nećemo se mi ljuditi. Znaš kako, jako puno vremena je prošlo. Ja se sjetim anegdota, pogotovo sa ovim mojim sa igračicama, kad sjedimo, pa one nam napomenu, imali smo mi događaja u reprezentaciji, pogotovo budemo po dva, tri mjeseca na pripremama. Daj nam jednu, molim te, onako, ali koja ti prva padne na pamet, onako da je, jer mogu misliti šta se tu sve izdešavalo. Pa, u glavnom... Samo da približimo tu atmosferu. Ma, uglavnom su bili neki ti događaj, najviše je Smiješno bilo sa Cigom Vasojevićem, on je imao svojih nekih tako događaja i recimo u onom prvom periodu ovaj, dok nisam igrala pa sam malo i na klup i sad on, ne znam, kad se naljuti, on prema sudijama psuje sve, a mi ono na klupi i mi se smijemo, ali da on ne, ali on je imao te svoje on sad je psuje sudiju i iz tog momenta se okrene prema nama, a mi svi mrtva tišina kao da se nismo smijeli. I onda kad se to završe, onda mi kad uđemo u hotel, onda mi to prepričavamo. Ili... To ispada još tripu smješnije. Tripu smješnije i sve to. Pa ima i događaj kad smo bili na olimpijskim igrama isto sa Cigom. I sad... Cigo je bio dobar trener, ali je bio jako čudan, onako, je bio agresivan, a ja nikad nisam volila agresivne trenere i nisam mogla da igram ako trener mi non stop i kada mi govori nešto nerealno. I sad smo mi bili na olimpijskim igrama i počeli smo mi praviti rezultate šta ja znam, ono, već ušli smo mi u polufinale. Polufinale. I sad se čeka susret s kim ćemo igrati te polufinale između Rusije i Australije. I Cigo s obzirom da je imao uvijek onaj kompleks od Ruskinja. Nekako njih nismo mogli dobiti na Evropskom. Šta je to? Dugo vremena je tu u Jugoslovenskoj košarci bio baš, hajde da kažem, jedan nepremostiv most. Onda kad smo ih jednom dobro da je krenulo, onda oni nas nisu mogli dobiti pa vjerovatno neko vam stvori kompleks, jednostavno drugačije igrate, možda bi i mogli, jednostavno neka se i uplašite da ih pobjedite, vjerovatno. I to se je desilo na olimpijskim igrama i sad igra Rusija, Australija. I naravno treneri su gledali utakmicu i Cigo Vasović i tad je bio Miki Vuković pomoćnik. Oni su otišli na utakmicu, a naravno, pošto je pokasno bilo na večer, mi kao ćemo spavati, jer ujutri imamo trening, pa utakmica. I sad, ono, mi smo već, je bilo možda ponoć, čujemo mi neka frka tamo u hodniku. Cigo kuca na vrata, ustajte. Sad mi smo poskakali, šta je bilo? Australija dobila Rusiju i on je sretan. Nećemo s ruskinjama igrati. A istog vremena samo jedno pitanje, znači jer su baš te ruskinje bile toliki bog? Pa dobre su bila. Oni su strašno bili pripremljeni. Ja sam čula da su oni satima trenirali. Pa mislim, mi smo puno trenirali, ali kad smo čuli još koliko su one trenirali, jer normalno Rusija je ogromna zemlja, pa oni su imali Košarkašica, više... Nego mi stanovnika. Pa tako je bilo i stvarno velika konkurencija. Svi su se borili da dođu u tu reprezentaciju u tom periodu, jer su oni te djevojke i ne znam, i muškarci uopšte sportisti videli neku svoju budućnost kroz reprezentaciju kako bi izašli vani negdje i to. A isto tako s druge strane, to je bilo ugledalo režima jednog... Pa jeste. Oni su bili... Kaže mi Paspalj u jednom podcastu, mi smo naslijedili tu rusku školu košarke i kod nas radilo jako. Kaže, to je trening dok ne popadaš. Pa što kažu, ruski režim. Ruski režim, dobro. Ok, hvala ti, ti to sve fino spakuješ. Pa da. Da, da, da. Ruski režim. I znači, lom je, Australija je dobila. Da, i sad ono kao... 
on sav ono uzbuđen ciga, ja. kako već on viče, urliči i sve to. I ja kažem curam, pa, pa. ok, sve super, dobila je ovaj, Australija, Rusiju, ali razmišljate kako ću mi Australiju dobiti? Sigurno da neće biti lako. I nije bilo lako, ispostavilo se da smo ih jedva, jedva. dobili, jer vjerovatno nisu svi a, razmišljali kao ja da će biti teško. Nezgodna ekipa, drugačija, nije evropska ekipa. Mislim, Uvijek su nezgodni bili. A, drugačiji stil košarke, jako, jako prljavo Jeli. su igrali i vjerovatno to je njihov način takav. I kaže mi kad smo ono u polufinalu prošli, mislim to je nam pao nam je kamen sa srca. Ali mi tad nismo ni bile svjesne značenja olimpijske olimpijade. Jer smo bile mlade, ja sam imala 21 godinu, bila nosilac igre Danira Nakić 19, dva igrača Kornelija Kvesić, Kornelija Kvesić, Žana Lelas, Žana Lelas je Bojana također, Milošević, Čuvena Anđelija Arbutina. Da, Anđe je moje godište također. Naša Vesna Bajkuša. Da. Ona je e, rekla jednom prilikom, a eto i nju ćemo ga, kaže, kada pomislim na razvoja, kaže, uvijek ustanim. Toliko poštovanje ima prema tebi. Samo hoću to da ti kažem. Tu je bila i Slađana Golić. E, bila Slađana je... Golić je bila malo iskusnija. Da. Ona je imala, pa i ona je bila mlada, imala da, uh, 27 pa, godina. To je znači neki prosjek 22-3 godina. Pa tako je, to. tako je. Bila I vi je... uzimate srebro. Da. U, od Amerike ste izgubili u, u, u finalu. Jesmo. Da li je bila ta utakmica baš ono, nedostižna, jer su Amerikan, Amerikanke bile... Pa bile su... Bile su pr- Zrelije, Zrelije, iskusnije, a i nama sama igra protiv Amerike, mislim, tako, mi tako mlade. Da, Drugačije da, da. je već kad je iskusan igrač i već smo to nekako na tim olimpijskim igrama probili led. Jer samim tim posle kada smo igrali na svjetskom prvenstvu, mi smo, ja mislim, samo desetak razlike izgubili. Malo je falo i zato sam ja uvijek napominjala. 92. da smo se pojavili na olimpijskim igrama, već smo bili... Kao ono, Jugoslavija. Kao Jugoslavija, zrela ekipa. Boga bilo mi bi gotovo. Bilo bi pitanje da li bi nas Amerika jasno. dobila, jer to su bile naše neke najbolje godine, najzrele, zrele igračice, ja, Danira Nakić, Anđa, Arbutina, Bojana Milošević i te druge, Žana Lelas. Žana Mislim, ali, nažalost, nije se to dogodilo. Na evropskom prvenstvu, tek u produžecima ovaj, ste izgubili od, od, od Rusije, znači to je bila isto jedna tragedija. Da. E, ali nećemo sad pričati o, ne, o, 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 o nekim, to je 71-70, kako se čovjek osjeća na taj utakmici? Glupo. <laughs> pa kako, kako bi se drugačije osjećao? Sjajno, glupo. Pa bolje da izgubiš 10-15 razlike, kažeš... Jesu to svaka... najteži porazi? Najgori su ti porazi. Taj ponovno. Da. I onda počneš sebe opet kriviti. Eto, jedan zicer, jedan onaj penal da si Pena. samo dao, znači bilo bi drugačije. I, i to... To su te, naj, najgore su te utakmice. Aj mi reci, molim te, najgluplju utakmicu koja ti ostala u sjećanju, koje se sjećaš u klubskom ili reprezentativnom, koju ne možeš preželiti. Je li to ta? A, I ta je utakmica, a isto tako, a, 91. A, na evropskom prvenstvu, kada smo na polu vremenu Igralo se u Izraelu, to je zadnje ono, zajednički nastup Jugoslavije. 91. Da. Mi na polu vremenu imamo neki 18 razlike i izgubimo tu utakvicu. E, opet od SSR. Naravno. E, da li je moguće? Kada o... vodiš 18 razlike na polu, vremenu. na polu vremenu i da izgubiš utakmicu. To je ipak ženska koškarka, nije to muška koškarka. A da li je košarka. moguće da smo mi isto 87. u muškoj košarci imali, 30, imali smo minutu do kraja devet razlike da. 
I, sjećam i... se te utakmice. Sjećam se te utakmice. Znači u košarci sve moguće. A, a sve je moguće, ali... ali... ovo je bila baš glupost. Glupost i mislim a, da tu, tako kad se desi, treba odgovornost nosi trener. I je li snosio? Sad kasnije se raspala Jugoslava i više da, nije bilo da, toga. Da, nije, nije snosio, mislim da... Jer, Šta se desilo? Ajde, ja ja sam gledala, mislim, ponavljala sam tu utakmicu posle, gledala i sve to. A, igra u drugom poluvremenu je sasvim drugačija. Način igre, stil Koncepcija. igre. Koncepcija. Koncepcija igre. A e, u tim su situacijama trener je taj koji može uzeti time out, koji može prekinuti E, zašto postoji time out? Kada ludilo uđe u glavu igrača, da ta trener povuče svoje znanje i da igračima saopšti šta bi trebali, kako bi trebali, gdje griješi. Jer nekad od silne želje e, igrač izgubi koncentraciju i sve to. Ponese ga. Po, e, ponese upravo to. Ga. Ponese i mislim da o, ta utakmica prvo to polu vrijeme i drugo polo vrijeme neuporedivo, sad si neki, jer normalno mi smo imali jedan stil igre, no, poziciju na igra, mm-hmm. jer mi nismo mogli se natrčavati sa Rusijom u tom periodu, a mi drugo polo vrijeme smo tako igrali. Mi smo imali teške centre, što je, naravno, moraš imati pozicionu igru i sve to. To sad iz ove perspektive, kad ja sam šan zvuči glupo da se natrčava sa Rusijom. Ma nema šanse, ne, mi smo imali šanse, šanse i ono, njihova paljba sa tri da, da, pojena, da, da. Mislim, one kad polude u, t- u, u, u tom trku cijelo. Najdraža pobjeda. Najdraža. Najdraži moment u, u sportskoj karijeri. Ne, št, ko, šta ti je onako kad pomisliš, jer ovdje, ovdje, ovdje stvarno, ovaj, mislim da sam izabrao i pogrešnu osobu da je pitam, jer o, ti samo imaš 90% su pobjede, svaka ti je sigurno ko rođeno dijete, pa, je, pa ne možeš to tek tako da, 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 da ovaj, jedno od drugog odvojiš, ali šta te posebno čini ponosnom u tom nekom smislu, uspjela sam i htjela sam to, jer ima različitih utakmica. Kako da, god. naravno. Pa mislim da je ovaj, meni najdraža utakmica, mogu tako reći, to je finale sa jedinstvom iz Tuzle protiv Primidžija. Da. Kada smo ih uspjeli skinuti strona, ljudi su bili četiri puta zaredom prvaci Evrope. I onda dođu u Tuzlu. I, ali, mi smo igrali u Italiji to finale. Da, da, ja govorim, govorim. Da. I... Kodetički. Mislim, bili su ek- ekipčina, tako reći. U to vrijeme imali su ovu Janice Lawrence, sigurno je da je bila najbolja igračica na svijetu. Poslije tebi? Ne. U, u, u to doba? Prije mene je ona tad bila, ne. a poslije te utakmice finalne, onda sam ja nju preskočila. <laughs> Molim te da se korigujemo na vrijeme. Zaista, zaista. Nemo, i, I ta utakmica, ono, otišli smo tamo misleći kao, mislim, nismo mi još sazreli bili kao ekipa. Nismo mi možda ni kvalitet imali takav ekipe, ali smo imali, bili smo tim, što je jako bitno u kolektivnom sportu, Imati tim i biti timski igrač. Disati jedno za drugo. E, Žrtovati se kad lopta da. neko izgubio da se baci. Kod nas je to bilo tu... i mislim da smo mi uh, zbog toga uzeli tu prvu titulu. Ne kad bi uzeli pojedinačnu kvalitet igrača. Da. Mislim to nismo se mogli uporediti sa primićijem. Nevjerovatno. Znači, uspjesi, uspjesi, uspjesi ovaj, sa jugoslovenskom reprezentacijom, uspjesi na klubskom nivou. Hajde malo da pričamo o periodu kada se tvoja karijera ovaj, približila kraju. Ti si igrala praktično do svoje 40. godine. Sa 41. godinu 41. sam završila, godinu. jer nisam, a, trener mi je rekao, s obzirom da igraš 40 minuta... 40 minuta si igrala, pa ti si gora od Ibrahimovića. <laughs> po 40 minuta, kaže, kako ćemo sad, sad ti je 41 godina, igraš naspram godina. Eto, Ibrahimović vodi korijene gore iz, iz Bijeljine negdje, je tako? Da. 
I gore, morat ćemo otići gore neka ispitivanja. Pa da, pa, pa da vidimo šta da vidim je tamo. Da vidimo šta se tu dešava. Tako da sam, eto, napunila 41 godinu i prestala igrat. Mašala, ako što mi kažemo u Bosne. Pa, jesu. Iako ovo regionalni pro, ovaj projekat, malo da i ovaj, ubacimo ovih naših da. Ovaj, riječi. Pa ni jedan sportista, samo moram to istaknuti. Kad je mlad, ne misli da će igrati toliko dugo. Međutim, kada uđe se u, 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 u taj vrtlog, tako ću ja reći, i kada vam taj sport uđe u srce, u tijelo, u sve, i naravno sve zavisi od zdravstvenog stanja nekog sportiste, dokad može, ako nema nekih ozbiljnih povreda, ne. sigurno da će mu karijera biti duža, ali upravo ono što sam rekla, spreman sportista produži sebi vijek igre. Ti si to x puta i naglašavala, znači uvijek se gledala da bude spremna i najveći problemi su bili možda malo sa hrskavicom koljena. To... Pa da, to je već istrošeno. Istro... Ali to je sasvim to je od... to je... da, Tolke godine igranja po 40 minuta. 40 utakmice. minuta i, i non stop i... svi su fokusirani na tebi. Da, i... pa ponekad i znalo se i produžeci igrati, evo sjećam se koliko sam imala tad preko 30 u Barceloni kad sam igrala igrali smo tri produžetka znači 55 minuta bez odmora 55 minuta bez odmora da ono tri po pet minuta produžetaka i, pa to je da, i da. nasreću dobili smo tu utakmicu. Eto to, onda bi mi bilo krivo što sam tolike minute igrao da, 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 <laughs> da smo izgubili. <laughs> tako da se sjećam i te utakmice. Ono nekako sam ja bila neumorna, tako reći. Ma i danas sam, nije samo onda. Ti si fenomen. Ti Bez si obzira sada... na godine. Ne, 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 godine. I reci mi, nakon svega, nakon svega, eto kažeš, nije bilo nekih težih povrijeda. E, š, posljednja, posljednja sezona je 2007-2008 u Selta Vigu u Španiji, ako se ne veram. Da, tako je. Sa, na, našo da je tu u Španiji. Jeste, jeste, jer tu sam u, u Selti sam ja bila Selti. ranije. Da? Dvije godine sa tim trenerom koji je i dalje je nastavio. 2000-2002, je li tako? Tako je. Znači, ne mogu je... se tačno godina, ali znam da je to od neke godine. Jer ovo treba uh, upratiti sve. Da, igrala sam i tu je bio trener, jako mlad trener, da. moje godište. I na početku je bilo malo teže se uklopiti jer on imao neki svoj stil igre i koji meni nije odgovaruo i onda sam ja žela klub napustiti jer ja ne mogu da se uklopim. U stvari ne imaju ono od mene što ja mogu da šta dam. Šta ti možeš da daš? Ja jednostavno sam zakazala sastanak sa trenerom i sa presjednikom kluba i rekla im, mislim ja ono koliko dajem na terenu, ja stvarno ne vredim ni pola para. Zato uzmite za te manje pare nekoga ko će vam toliko pružiti, ja ću se naći drugi klub. Ili da se prilagode, da se dogovorimo o igri. I tad sam počela sarađiva sa tim trenerom. Što Ali je, je mangupski to reći. <laughs> Ali je to baš mangupski reći. Pa, ne, jer ja nikad nisam imala problem za pa... klub. Pa kako ćeš imati problem? Neću imati problem, ali zaista mi je bilo... Ja mislim da u redu ako su stajali da. samo... A, a zaista mi je bilo žao. Ne pružam od sebe, ljudi me dobro plaćaju, mislim, nekako bi me bilo sramota da ja ne dajem od sebe. I ta je naša saradnja počela sa tim mojim trenerom, i on mi je jako drag trener. Posle je bio trener i John u Ekaterinburgu. Mm-hmm. Da, isti, da, čo... isti, znači. isti čovjek. I ono, osjetila sam da on u sebi ima talenta za trenera. I tako smo razgovarali, bila sam tu dvije godine i poslije kad sam otišla... Bili smo u kontaktu i to i nakon te moje druge godine rekla sam mu, ako nastaviš tako, bit ćeš veliki trener. I... Obično to treneri govori igračima, ali kad neki autoritet... Pa, da, pa ja kaže, sam, pa, pa dobro, već sam, no, već sam imala iskustva da, i da. godina i, 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 i sve to i zaista mi je bilo drago što je taj čovjek isto postao dobar trener, on je trenutno je i trener španske reprezentacije, Vodio i mlađe ove selekcije i mislim da je jako dobar trener. 
vrlo je bitno da se jednostavno filozofije i mogućnosti igrača iskoriste na najkvalitetniji mogući način, jer je li ti se desilo osim te situacije da uletiš u ekipu, jer mislim da u kolektivnom sportu mora sve da funkcioniše. Koliko god si ti superiorna na ostalom, ti si opet jednostavno vezana i za druge igrače i pogotovo trenera koji postavlja igru. Hoću samo da pitam, Mnogi igrači su imali ogroman potencijal koji treneri nisu znali da iskoristi. Je li se to dešavalo i prije? Eto, rekla si jedan primjer sad, pa se to korigovalo i recimo nekim novim generacijama koje namiravaju da se bave košarkom ili se bave košarkom, šta je savjet kada ti znaš da možeš, a neko ti ne da? Pa to je samo otvoren razgovor. I, kako bi ja rekla, povući pravu kartu. Znači, rizikovat i da ne ostaneš u klubu, ali... Jer sujete su tu ogromne. Nema veze. Što god da se desi, biti negdje, a biti nezadovoljan, niko nema koristi. Jednostavno, bolje je raskinuti ugovor i... Tražiti na drugom mjestu ako ti ljudi ne imaju sluha. Ali sam ja uvijek za jedan lijep dogovor. Zato što ja iz jednog kluba nisam otišla na ružan način. Pa isto u tu seltu sam se vratila nakon par godina. U stvari ta moja zadnja sezona jer jednostavno im nešto zaškripalo. Pa im bila slabija. Zovi razlog od Boga. Trener je iskoristio te dobre odnose, a i meni tad je odgovaralo da igram samo domaću ligu bez ovih eurokupova, jer već je bilo to previše i onda sam to prihvatila i poznavala sam ljude kakvi su sredina i sve, jer već u nekim godinama je teže ići na nešto neprovjereno. Ja sam bila avanturista, mijenjala klube. Vidim, nema to od... Od Italije, Španije, Amerike, Brazila, gdje smo koga zaboravili? A, u Mađarskoj zemlji. Mađarska, Hrvatska. Ali to je bilo samo završnica, jedna finale, play-offa, tu sam odigrala, bili prvaci i dosta. Ma ja, dovolj da dođeš da ti to pometeš i da kažeš, evo vam, pehar, sjetite me se kad budete neku... Prigodu imali, znači... Mislim da treba tražiti izazove. Reci ti meni, da li postoji po tebi neko ko bi mogu... A sad da ne bude skromna, malim te. Hoću, hoću. Jer nekako mi u Bosni, znaš, se puno sklanjamo. Možeš li ikoga izdvojiti da ti je makar do koljena u evropskoj košarci bio? U Evropsku. Ovo dokoljena zvuči malo bezobrazno. Znam, znam, razumijem ja. Ali ja znam nekada za neko da kažem nije mi ni do članaka. Zvuči još bolje. Ajmo biti skromni, bosanski onako. Pa ja mislim ova belgijanka Meseman. Da? Jako dobar igrač. Igra centra. Da, 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 da. Prilično je visoka, nije teški centar. Dobro se kreće. Da, kao evropski igrač, mnogo mi se dopada i jako inteligentan igrač. I misliš da bi mogla u tvoje, 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 eto može biti tu negdje. Da, a recimo Jacqueline Jones, čak sam ja upravo trenera kojeg sam pominjala, pošto je ona igrala kod njega, pa smo malo raspravljali, ja i moj trener, taj španac koji je u Rusiji, njoj bio u Ekaterinburgu, Malo je nešto griješio, nije toliko davo minutažu, jer on imao drugog centra koji je 2 i 10, mislim. 2 i 10? Amerikanka isto. Ja im kažem, u stvari i tu Meseman je više igrao nego Jacqueline Jones, pa sam ja njemu govorila da ja smatram da je Jones bolja od Meseman, on smatra da nije. I onda sam mu ja rekla, slušaj, Evo, ja ću da priznam da je Jones bolja od mene. Kaže on, da se on ne slaže. Ja kažem, ok, evo, ako hoćeš da budemo svi zadovoljni. Jones je bolja od mene, a ja sam bila korisniji igrač. 
Znači tu da, smo, to na istom smo. smo negdje. Da. Tako Čuo da... sam x puta da, 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 da o John samo imaš riječi ne hvali. E, opiš nam malo tu, tu. Ona je iz Sabahama, je tako? Da, ona je Sabahama i... Sad trenutno dominira u, 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 NBA. u NBA-u, pa ako jest. nije najbolja u, 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 u tamo, znači. Pa Kako vjerovatno je... joj bi više titula pripisala da je baš ono iz Amerike. Iz Amerike Amerikanka, naravno. pošto su oni malo sujetni. Mislim, bez obzira što je ona sa Bahama, ali nije Amerikanka. Ma kvalitet uvijek ispliva. A, ma znam, ali je to mnogo teže, ali za Jones ja tvrdim sigurno da je najbolja. I poznaje me kao ličnost, kakva je i kao taj njen pobjednički duh me je mnogo posjetio na mene i s njom sam razgovarala i rekla sam da imamo neke i slične navike i ono nezadovoljstvo i ona je pobjednik u duši, ona bi pala na terenu prije nego izašla da kaže da ne može. Pa to smo i primijetili u utakmicama na reprezentaciji. Da. I kolektivan igrač, što je vrlo interesantno. I igrač za ekipu. Upravo tu velik jedan tako kvalitetan igrač pravi igrače pored sebe boljim. A to je, Jones isto radi, jer je mnogo lakše igrati s njom, naravno i ovi moje igrači, svi su davali bolje partije uz mene nego kad ja nisam u ekipi. Sigurno, jer kad se sva odmrana koncentriše i fokusira na tebe, onda uvijek ostaje jedan viška najmanje, tako da tu je tu je blagodjet svakoj ekipi. Pa da. To je ogromna prednost. Tako isto ću da kažem. Jones dolazi prva na trening, a zadnja odlazi s trening. Pa i vidi joj se. Ona, ako nešto nije dobro šutirala, ona će ostati još pola sata da šutira svoje na zagrijavanje prije utakmica. Ako je neko imao priliku, ne znam da li su snimali, pratiti da je ona prva da izađe, da ona pripremi se, da šutira šta treba Znači, isto mogla bi da kaže, ma baš me briga, nije ona rođena bosanka, ali je ona toliko i profesionalac i toliko je imala odgovornost, kao sigurno da je imala veću odgovornost i veću odgovornost je imala nego ove igračice koje su rođene ovdje. Zadužila nas je puno i puno nas je obradovala. Veliku, veliku radost nam je ovaj pripremila i borila se lavovski. A nažalost što zbog NBA više ne može igrat, čak je ona jednu, kad smo na evropskom bili, žena je napustila NBA da bi došla igra za bosansku reprezentaciju na evropsku. Mislim. Dirljivo, ne znam samo što reći, mislim da... A to govori puno i o njenim ljudskim vlinama, kvalitetima, da. Reci mi, šta misliš o Goranu Loji? Kako njega vidiš? Pa, Goran Lojo je, prije svega bih rekla, dobar čovjek, dobar saradnik, dobar trener koji mu treba još rada i iskustva. Goran Lojo je, meni je lično, i nas par, mi smo osnovali prvi košarkaški klub zajedno. Da, pričao mi o neku svoju priču, kako je krenuo. I jako voli košar. Da, čovjek, ja ne znam, on ne da je zaljubljenik u košarku. On je bolesnik za košarku, jeste. I sudije, zna sve, i u savezu zna sve, i on sve mora da zna, on je svuda, on s pečatima hoda, on ništa mu nije teško. On za košarku ne živi 24 sata, 48. Pa evo sad je postao i prvak Njemačke, nije to slučajno. I kad sam vas dvoje vidio, posle toliko godina na klupi Bosne i Hercegovine, nekako mi je srce bilo puno, jer sam znao da s jedne strane je to moj drug, koji je van serijski fanatik i neko koji uvijek spreman da uči, onda sam vidio tebe i nekako mi je laknulo, jer sam znao da je tu iskustvo, da je tu znanje jedno nenormalno. Zaista je bila odlična saradnja naša. Pa i vidilo vam se, što je jednostavno, mi od samostalnosti Bosne i Hercegovine pa do tog trenutka praktično nismo imali. Sad se vraćam na taj period, jer me jako puno interesuje nekih stvari, Kako je jedna država, poput Bosne i Hercegovine, ja znam kakav ti 
odnos prema tvoje državi imaš, mogla da se odrekne Razi Mujanović tako dugo i da je se jednostavno tek sjeti tamo negdje nakon 20 godina da postoji. Čak u jednom periodu mislim da su te ti košarkaški radnici totalno marginalizirali, što je za mene nespojivo. Možeš li mi objasniti, ili ako ne želiš o tome da razgovaraš, nećemo pričati, da ne kvarimo ovakvu lijepu priču nekim ružnim stvarima? Ne trebamo previše pričati, samo trebamo reći jednu stvar. Teško je biti najbolji u Bosni. Ljudi će ti sve oprostiti osim uspjeha. I to je problem naši. Naši ljudi neće se potruditi da oni prave rezultate, nego će pokušati nešto što je veliko degradirati i omalovažiti. I upravo je to bio problem. Ne poznavajući mene prije svega kao čovjeka. Ko te pokušao degradirati? Ajde, samo ne moraš možda i mene govoriti kako. Ajde mi reci, kako možeš ti neku veličinu... Pa vjerovatno čelni ljudi u Košarkaškom savezu gdje... Bilo je sasvim logičan slijed po završetku moje karijere da meni neko ponudi tu da ja tu neko svoje znanje i iskustvo faktički da pomognem. Međutim, očito da u tom periodu nikom nije bilo u interesu ženska košarka i razvoj ženske košarke. A ženska košarka je i toliko nam radosti donijela i toliko trofeja, čak više nego muška, ako ja sam to ovako laički, jel griješi možda? I imali smo Bosnu prvaka Evrope, ali imali smo jedinstvo prvaka Evrope. Ali nismo imali, recimo, mediteransko zlato, nismo imali, imali smo kinđeta, ali imamo tebe. Ja kažem da ti u toj kategoriji kad pogledaš sad taj svoj CV, ko što je sad moderno to da se kaže, mislim da je više nego očigledno da mi ovdje imamo jako puno talenata i da ta djevojke znaju igrati košarku i da mi imamo taj gen i da neko jednostavno to marginalizira. I još pogotovo, prosti, tebe, tebe, da pokuša degradirati. To me živimo interesuje, jer znaš šta, želimo da te stvari probamo nekako, nikad ih nećemo iskorijeniti, ali makar da te ljude koji pokušavaju takve stvari natiramo na razmišljanje. Ne bi nikoga po imenu prozivala, ali samo mogu reći da ljudi košarke Razumiješ, ljudi iz košarke, jednostavno ljudi se boje za svog neznanja i mog znanja. E to je najveći problem što se to dešava. A što se tiče, mislim da smo najtalentovanija nacija u regionu od svi BH. Mi strašno puno imamo. Ma i u svemu. Eto, ja sam najviše što se tiče skoncentricana na košarku, ali zaista mislim da toliki broj tih talenata, ali jednostavno kod nas, što sam rekao, ne može biti preko noći se stvoriti nešto. Nimaju ljudi te upornosti, Možda i zdanja, i strepljenja, i hoće preko noći sve. Hoće preko noći sve i iz tog razloga to i zanemari se i neki talenti odu u krivom smjeru i sve to. Mislim, žalostno je da mi nemamo centra u ženskoj košarci, a toliko visoki djevojčica. Tu, ajde da pričamo o nekim veselim temama. Da, bolje o veselim. O veselim temama nećemo, jer odmah češto. O ovima koje me muče. Odmah mi nešto ovdje krene neki pritisak. Jer ja znam da ovdje, ovdje rastu čempioni. Gdje god sam došao, sreo sam naše ljude koji su bili van serijski. Nije da se sad nešto specijalno, mnogi me ovdje i napadaju zato što me zovu nacionalstvom. Ja nisam nacionalstva, ja samo volim svoje. Tako je. A poštujem sve živo. 
i, 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 i svakom želim apsolutno sve najbolje, ali ovaj, nekada je bilo, čak nije bilo baš puno ni popularno da se hvali nešto što dolazi iz Bosnije. Ali da ne ulazimo sad jednostavno u te, u te, u te krajnosti. Hajmo da pričamo o tvojim nagradama. Da vidimo šta se sve malo da sad, da, da, da te malo, da te malo, ova, pa ste ovako, znači, imamo e, titula sportske ličnosti 2007. Znači, tek 2007. su oni se sjetli da ovaj, daju dnevni avaz, pa, a onda dolazi nešto što je van serijsko. Znači, e, ti si članca Hall of Fame-a, kako to lijepo zvuči, u Fibina kući slavnih. I u toj kući ima samo, kog sam ja uspio da prokopam, 13 žena. Tako je. E, znači, ti si ostvarila vrh što se može ostvariti u nekom sportu. Da. I pored imena, evo sad ćemo ovdje da vidimo, te 2017. uz tebe u kuću slavnih ulazi Sheikl O'Neill, ulazi Toni Kukoć, ulazi, ulazi Miki Berković. Da. Uh, Valdisa uh, Va, Valtersa i Dušan Ivković. Je to to? Ne spomena to nije Kukoč. To nije Kukoč drugi odmah posle. Mislim šekel. ja sam uz njih ušla. Pa ti si uz njih. A, a ne on, a ne on. A ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Sve sam se. Zato što su ovaj, sve bili muški. Sve bili muški i ja jedina joj, žena. Kao, to je, to je, da, bravo, da, bravo. Ja se da. ne dam zbuniti, u tome je stvar. Mene se zbunila, mene se zbunila. Ne, ne, ja to ne dam. Ovaj o... Walters, to je onaj čuveni tricaš. Da. Uh, on, je, on je iz, iz, iz gore iz Litvanije, ili tako? Litvanac, Litvanac, Litvanac čuveni. da. Dušanu Ivkoviću ne trebamo ni razgovarati. Da. Ovaj, Toni Kukoć, Šekilo Onil. I onda da. dolazi i naša Raza Mojanović, znači, reci mi, ja sam te pitao, trenutak ponosa, kako se tada osjećala? Veoma ponosno. Da, me, da su me priznali e, iz FIBE, što nismo me priznali naši. Priznali ja ste bi naši Mojanović. Jer ja tad, nisam, ja tad nisam bila angažovana nigdje. I... U kojem ste i status tada bila te godine? A, nikakav status. <laughs> nikakav status. Da se odmaram po završetku karijere. Ja se odmorila i naodmarala i preodmorila. Grehota je tebe pust da ti odmaraš. Ti žalosno. žalosno. Pa, imala sam neke ovako, išla sam ono, čisto volonterski u neke škole, djeci, sa mojim prijateljima. Jer zaista ja uživam kada se pojavim kod te djece, kada oni mene nešto pitaju, pa im ja objašnjavam i sve to. Ali da me neko angažu, niko ni iz klubova, ne samo iz košarkaškog saveza, kao da nikom nisam mogla u, u tom jel periodu mo- pomoći. Jel ti nekad palo na pamet da napustiš ovu našu lijepu Bosnu i Ne, ne. E, ja sam... E, Toliko nosim ovu državu u, u, unutra, u sebe, u srcu. Ne moj razplakat ćeš. Ja ne, 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 zaista. Pa zaista, pa što, 93. ja sam mogla igrati za Italiju tad. Zvali me da mi daju dokumente sve. Ja jednostavno sam rekla. Ja samo mogu igrati za moju državu. U stvari 92. već kad je rad počeo, oni su... Uh, predsjednik kluba, mislim, tad najjačeg kluba, uh, pul komense iz Koma, on je došao da razgovara kao da mi daju uh, pasoš talijanski, jer on u raspad Jugoslavije, pa može se. Ja sam rekla, ne, hvala. Ja očekujem da će uh, i mi uspjeti uh, napraviti reprezentaciju kao jedna mala naša državica i to se desilo 93. I, u, I 93. osma zlata medalja. Na, naravno. Metalanski. Tako da i kada sam otišla, ja sam volila i tu Jugoslaviju koja je bila. Ja kada sam otišla vani jednostavno sam otišla zbog financija. Jer ja sam m, faktički nisam mogla cijeli život raditi Sigurno. iz ljubavi šta ja znam. Nisam... Sad među nama. Onako među nama. Muški sport i ženski sport. Ti kao vrhovski, vr, ono, krov, krovova, znači, da li se može porediti ta primanja? Ne može. Nikako. Mani 10% uh, 
vrhunska košarkašica da ima kao jedan vrhunski košarkaš. Bez obzira, iako si najbolji u Evropi, u tom periodu sam ja najplavćenija žena bila, ali to nije ni blizu najplaćenijeg tog košarkaša u Evropi. Ne, vjerovatno. Ne, ali, bože moj, na kraju krajeva nije sve u parama. Bitno je imati... Ali lijepo ih imati. Pa jeste, ali je bitno imati dovoljno za život. Znači, zato sam ja u stvari i otišla u inostranstvo, jer u Tuzli, bez obzira na te rezultate i sve to, ja sam živjela prosječno, imala primanja kao, eto, ne znam, jedna... Bosanska plata sad, ona... Nisam imala novac, ali sam uvijek smatrala da ću novac zaraditi vani i naravno i zaradila sam, mislim, u odnosu na druge. Da, da. Na druge i jednostavno uvijek sam razmišljala jednog dana ću se vratiti. Zašto? Voli moju državu, tu sam rođena... Tu se jedino osjećam svoj na svome. Ja mogu provesti cijeli život negdje u inostranstvu, ali ja sam stranac. I imati i dokumente i sve to. Jednostavno, ja sam takva, vezana sam. I da je Jugoslavia ostala ko što jest, ja bi se možda prije vratila nego sad, jer s obzirom na sva dešavanja, teškoće u državi, možda sam i... Nije bilo više ni formiranja nekih klubova gdje bi ja mogla igrati u BH. Ja bi rado igrala. Ali evo, dvije četvrte sam bila u Kroaciji. Da, da, jeste. Mislim, ono, i stvarno je jedan lijep period. Nekako me opet me je vratilo u moju mladost. Tako, i stvarno mi je bilo fantastično odnos ljudi prema meni i sve to i... Sigurno da sam i ja... Znaš šta ću ja tebi reći? Vjeruj mi, ovo ti garantuje životno, pošto puno se krećem i sa ti nekim strancima, krećem se s ljudima koji mi gode umu. Da. Gdje god odeš na planet, ti si brend. Da. Ti si, to je nedostižno više, znači ono što je, ja te jedino mogu s Michael Jordanom staviti u neki rang jer ne postoji niko ko se bavio košarkom da nije čuo za ime Razija Mujanovića na planeti Hvala sa toliko komplimenta Nije to komplimenta Ali ja sam dosta skromna kao čovjek To bi bila ti skromna ali nek ti uvijek na pameti I to je jednostavno ono što ti treba ispunjavati svaku jutru kad ustaneš kažeš opa ovo nije mogo svaku rat Posebna se I ponosi smo svi na tebi Hvala hvala puno što ste ponosni i dalje ponosni i nemojte me zaboraviti Niko ti zaboraviti Neće to ti garantiju životom A ovaj, hajmo sada malo da pričamo o, 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 o mimo košarke, šta to danas radi naša raza, e, kako, ti, kako ti prolazi vrijeme, imaš neki, neki, neki čime se baviš? Je... A, pa ja sam već evo, peta godina ti menadžer u košarkaškom savjezu mm. BH, A, moja funkcija obavljanja oko svih ženskih reprezentacija, od onih najmlađi do najstarije, i eto nekako se trudim da to uklopim. Nekad možda ne mogu da stignem da bi bila na svim takmičenjima, ukoliko mi se poklope, ne znam, seniorska reprezentacija s mlađom, uvijek nekako prioritije seniorska reprezentacija, ali nekad ne mogu, to mi bude žao što ne mogu da stigne da budem na svim pripremama, na tim svim takmičenjima, jer sigurno da i tim djevojčicama nekako ulijevam neku sigurnost, dajem im motivaciju. Kad si tu, lakše im je. Uvijek mi je nekako drago te djevojčice, pogotovo sam nekako slaba na ove visoke djevojčice. Zato što smatram da njima treba više pažnje posvetiti iz tog razloga. Reci mi odlaskom Jones sada u NBA ostala jedna ogromna rupa. Imamo mi tu vedeta Matica Gajić je fantastična igračica. 
Ali reci mi, da li će to ostaviti baš onako jednu rupu u našoj reprezentaciji i da li u neko dogledno vrijeme se možemo nadati nekim rezultatima, ali ovo što nas je lojo i ti i te divne cure što su nas obradovali prije par godina. Pa iskreno, možda jeste sad jedna rupa i malo nam je teško za ovaj sad kvalifikacijski ciklus, ali ja zaista mislim da sljedeće kvalifikacije da bi trebali imati, ima tu par igračica sad trenutno koje ne imaju baš iskustvo u seniorskoj reprezentaciji, a imamo i ovu mlađu generaciju, to su ljeto, s prošlog ljeta cure sa 18 godina, koje su bile na ovom juniorskom i dosta su dobre pokazale taj svoj talenat, svoju tu želju za košarku i mislim da njima treba još to par godina, dvije, tri godine, da ono baš stasaju, ja to u razgovoru sam i sa trenerima i sa roditeljima i sve to, I mislim također da djevojčica sa 16 godina ima jako, jako perspektivnih, talentovani i uz jedan dobar rad mogu napraviti. Isto tako, evo sad za ovu godinu to juniorsko prvenstvo što će biti mala Kahrimanović koja je u Americi, koja je rođena u Americi, majka je amerikanka, je igrala za nas prije dvije godine i ove godine će igrati i... Isto tako polažem velike nade u nju i u kontaktu sam sa njenim ocem dosta, jer on je bivši košarkaš Armin Kahrimanović i zaista čovjek ima sluha i uvijek razgovara sa mnom i pita da li šta ja smatram, šta nedostaje njegovoj djevojčici i uvijek mu ono baš najiskrenije kažem šta bi trebalo i on me posluša i mislim da je ta mala, ovaj, veliki potencijal, da. Znaš šta je još jako bitno, onako da ja sa tebi dijelim savjete, je bez veze, ali mi ne smijemo izgubiti iz vide da ogroman broj naše djece trenutno živi u inostranstvu. I da su tamo vedete. I tamo, ja sam... Tamo su vedete. Ja sam u kontaktu i sa dijasporom. To je upravo isti razlog. Ovaj, Njemačka, Danska, Švedska, Australija. Da, 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 da. Mislim da tu treba malo pogledati. Da, ali to sve počinje od ovih mlađih. Nažalost, mi ne možemo ako neko sad ima preko 20 godina. Mi do 16 godina... Skautirati. Moramo da ta djevojčica ima naše državljanstvo. Nažalost, neki naši su otišli tamo i nisu... Zadržali pasoš. Nisu dokumente sredili za dijete. Da. I sad i kad bi htjeli... Ona može igrati samo kao stranac, ali mislim, nismo našli takvog našeg igrača tamo ko bi, recimo, zauzeo mjesto Jones. Bravo, ali mislim, već je prošlo jako puno vremena da je vrijeme u svim segmentima da mi shvatimo gdje živimo, kako živimo, da malo napravimo tu reorganizaciju. Jer ja sam dugo vremena živio u inostranstvu i mislim da ta količina naboja i ta količina talenta, ta količina želje je ogromna i da tu treba isto, ko što mi je Paspalj u jednom trenutku pričao, evo i ti si u par rečenica rekla da je bila izvrsna koordinacija u bivšoj Jugoslaviji između trenera i nekih, hajde kažem, učitelja fizičkog. Da, 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 da. Da se proba naći neki modus da se skeniraju ta djeca, ako ništa po imenu ga može skenirati. Da, pa eto ja pokušavam, ima neke naše ove igračce koje rade u Njemačku, nešto su u košarci, pa onda u kontaktu s njima, one mi jave i sve to, jer ja ovaj... Uvijek pokušavam, evo, od kako sam ušla u Savez, to je od 2019. sam krenula s tim i svake godine bar po tri djevojčice imam iz dijaspore i mislim i od tih djevojčica će biti nešto što bi rekli, jer oni imaju zaista želju, iako su djeca rođena tamo, oni žive za BH, njihovi roditelji su iz BH i... Oni čak imaju tu neracionalnu ljubav prema ovoj državi. To je fanatizam. Isto ko što bi isto naglasio ovo što se sad trenutno dešava 
sa arenom u, u, u Beogradu i Partizanom i, i Crvenom zvijezdom, to je nevjerovatan sportski uspjeh koji šalje jednu ovaj, fenomenalnu poruku da se ovaj, nije ugasio sport na Balkanu i da se može jednostavno ovdje uz jedan kvalitetan rad jako, 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 jako puno napraviti. Tačno. Tako da o, onog trenutka kad budemo shvatili da stup jedne države su kultura, sport, to ne trebam tebi sad pričati, ovaj, nekako razgali te djeca dušu, razgali te repre, reprezentacija, ta ti da neki šmek, ja sećam 2014. u futbalu. Da. Pa ona reprezentacija ode pa mi u Francusku idemo ko favoriti kao. Da. Mi smo punati duša. Pa znamo, kad su košarkašce napravili, ona, bravo, ono, pa a ljudi su, slavili. pa da, ljudi, cijela Bosna Tačno. je živjela za njih i sve to. Nama malo treba da se razveselimo, ali mislim da ove državne institucije trebaju mnogo više razmišljati o ulaganju u sport uopšte, jer zaista, evo, Upravo to što sam pričala, mlađe ove selekcije. Nas jedna mlada reprezentacija košta kao i senjerska. Ali, da bi obavili sve te pripreme, ne znam, otišli na evropsko prvenstvo i sve to. Teško je privući nekog sponzora da finansira tu mladu reprezentaciju, jer to njima kao nije neka reklama. I s tog razloga ja mogu reći da na neki način se i Košarkaški savjez pati kad je u pitanju to... To moramo regulisati. Jer to se mora regulisati, jer mi bez tih mlađih selekcija nemamo senjorske. Evo, upravo je i to bilo sad ova rupa za senjorsku, jer mi smo ono, bila jedna generacija koja je stasala, usto dovedemo Jones i napravimo rezultat. Ali nismo imali podmlađivanje mlađih tih selekcija da podmladimo reprezentaciju, da se ne osjeti veliki pad kada ove starije igračice se oprosti ili jednostavno ne želi neka više igrati i to da uvijek imamo približno adekvatnu zamjenu i ja zaista se svim silama borim da i te djevojčice imaju pristojne te uslove, da se odrade pripreme kako treba i da odu na ta takmičenja jer odatle se crpi. Pa i ta Jugoslavija bivša, da nismo imali mlađe selekcije, po sebi znam kako je krenulo kadeska juniorska pa senjorska reprezentacija i stvorila se neka generacija kad smo počeli upravo te medalje da osvajamo i sve to jer prije nas i nije bio neki veliki, nisu bili neki veliki rezultati u ženskoj košarci. Stasalo na vrijeme, stasalo na vrijeme, desi se trenutak. Desi se jedna dobra generacija i to treba iskoristiti taj moment, jer ne dešava se to svaki dan, ali isto tako treba obezbijediti uslove tih priprema i odlazaka na važna takmičenja. Iz tvojih usta u Božje uši ili da ovi vlastodršci o kojima ne bi puno trošio riječi malo više sluha pokažu i prema sportu, a i prema svemu ostalom u ovoj državi jer ima tu jako puno prostora da se učini još mnogo toga. Reci mi ovako za finale grande. Sad ću te pitati jedno vrlo neuobičajno pitanje. Znamo, ću znat odgovoriti. Hoćeš, hoćeš, jer ja ne postavljam pitanja gdje ti ne možeš odgovoriti, jer to pitanje postoji. Znači, reci mi pet sportista, košarkaša, možeš staviti... Košarkaša. Košarkaša, a možeš staviti i žene, miks. Petorku mi daj, ovaj... Sa naših prostora, ajmo im Amerika, oni su... Ajmo evo naših prostora. Ajde s naših prostora. Pa, eto, ja bih rekla divac. Divac? Nekako ja uvijek više... Imaš neki... Što je on po tebi poseban? Po čemu je on bio poseban? Šta je to u njemu, a stvarno igračna? Imao je sličnosti sam. Bravo, bravo, bravo. Pa da. Pa onda, 
Nikola Jokić, jako mi se dopada od ovih novih. On, on meni je nestvaran, nevjerovatno. Mislim, onako kad gleda čovjek ko se ne razumije, rekao bi sporije i ovo ono, ali on kad uzme loptu, on uvijek zna šta će uraditi. Pa Dončić. Ja, jest. Pa po mojem live iz tog perioda također neprikosno je Dražen Petrović. Mislim, jako je, jako je teško reći samo pet. Pa, Daj deset, evo, hajde. Da, pa da. uzmimo Kukoć. Kukoć. Pa Rađa, isto Rađa. bio jako dobar igrač. Pa u svoje vrijeme koji je sad dobar trener. Željko Branović. Željko mislim, koji je stvarno. Ja. Pa Danilović. Danilović. Pa... Uh, ja, opet sve ovi muški. Pa iz našeg perioda koji je bio dobar... Pa moram i neku ženu ubaciti. Ja znam jednu. Pa hajde, neću sebe... <laughs> o, ja ću <laughs> sebe ostaviti kao 11. Može. Eto, može, dogovoreno. Pa u tom periodu Danira Nakić. Danira Nakić. Bila, odličan ja igrač. Onda tu je bila i... Slađena Golić, moram nju da. pomenuti, koje, koja je bila jako koristan igrač. Možda na oko neki nisu mislili da puno znači, ali žena koja je igrala u, u Francuskoj, u, u, u svojoj karijeri i sve to i postizala izuzetne rezultate. Igrač koji je uh, igrao uvijek za druge i ne za sebe. I jako veliki doprinos znam je dala i klubovima i reprezentaciji i svugdje gdje je igrala a, za, nju, za nju su bile samo riječi hvale i morala sam to da, da, da pomene minju Evo, po, Aš, pozdrav po, pozdrav za moju dragu je, slađu, slađu. <laughs> da, i stvarno je ime i govori ja, slađu. slađu da, da, <laughs> da tako, fenomenalno da. reci mi reci mi, reci mi o, ima još toliko toga što bi ja ovaj, htio da pitam, ali ne mogu e, da preskočim jest da je malo ružna tema, ali na kraju si opet pokazala svoj karakter. E, izborila se sa jednom opakom bolešću prije par godina da. i pokazala da i, i to se može pobijeti, i tu si uspjela. E, Možeš nam samo u par rečenica reći šta se desilo i kako se to, kako razmišljati u tim trenutcima. Jer milijon ljudi se može naći, bilo kod da se može naći u takvoj situaciji. Naravno. Pogotovo pa, sad. Da. Sve su više izražene te opake bolesti, to je s karcinom koji sam ja imala karcinom dojke. E, to se desilo... Evo već pa malo i zaboravljam, bilo je podavno, da, da. prije deset godina. Da. Mislim, svakome mislim da, 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 da ne osjeća se dobro kada mu se saopšti takva diagnoza. To samo saopštenje tog momenta ja sam već vidla svoj kraj od ljekara kada su mi rekli karcinom. I onda... Počne se razmišljati šta, kako dalje, da li ću umrijeti. Prvo, tu, prvo sam o tome razmišljala. Rekao, žao mi je, ovaj, a, t- mislim da trebam još da živim. Imala sam 45 godina, tek završila karijeru. Tek trebala da, tek, da, 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 da otpušiš malo. Da, da, da. I onda sam tugovala neki sedam dana. Ali baš sam tu govala, ono, ja nisam osoba koja plaće, rijetko kad plaće, ali svako jutro sam se budila sa suzama u očima i kao da sam počela oplakivati sebe. Kao, ja ću umrijeti, to će biti gotovo, razmišljanje o, o glupostima, gdje ću se ukopat, kako, ali... U tom periodu moji rahmetli roditelji su bili živi, to mi je bio još dodatni udarac. Ja kao najmlađe dijete od mojih braće i sestara, zar baš ja moram prva umrijeti? I kako bi to uh, moji roditelji doživjeli, jer su oni stari i bolesni. I onda nakon sedam dana sam sjela i sama sa sobom razgovarala i rekla sam sebe, mnogo toga teškog u životu sam prebrodila, 
A dobro, pa ja ću ovo pobijeti. Od e, danas više ne plačemo, danas samo pjeva. I idem da se borim, jer ću se izboriti. Mnoge stvari nisu me uspjele srušiti u životu, jer bilo je teških momenata sigurno i ranije u životu. A e, jedan kad sinom, šta je to? Ništa tu će da pregazi. I na kraju... Znači ovdje počinje se. Tako je, tako je. Zaista uz mene je bila moja porodica, moja braća i sestre, ali roditelji nisu znali. Zato nisam im ikad rekla da ih poštedim toga, tog stresa a, i sve to. O, moja braća i sestre su mi bili velika podrška. A, u svemu tome sam ja ono nekako... Mm, Dobila veću hrabrost kao ja ću i onda tako naravno kad se to desi i onda braća, sestre počnu plakati i ne znamo. I ja samo jednom, mislim odmah su svi došli, tako, pogotovo žene, sestre yeah. plaču. Ja njima kažem što vi mene oplakujete? Pa ja sam živa, ja neću umrijeti. Od danas niko više ne smije da plače. Ako se slučajno desi, ja mislim da se neće desi, da će umrijet prije vas, jer mislim da je red na vas da vidite jer ste stari prije mene. A, pa onda puste koju suzu, ali mislim da trebam ja vas da ispratim, a ne vi mene. Od danas smo veseli i tako je krenulo. Ja zaista nisam tad u medijima želila da se to zna, ne da se stizdim, jer nije sramota biti, nije sramota biti bolestan, nego sam i razmišljala s druge strane, ma sve sam iznijela nekako sama u životu, bez nekake pompe, ma iznijeću i ovo, kad bude vrijeme reći ću to. I poručila bi svima da se ne trebaju predavati. I kad je diagnoza loša i sve to, mislim da puno, puno je bitno ta pozitivnost u čovjeku, ta neka, valjda, kako kažu, ako pozitivno razmišljaš, pozitivne stvari će se i desiti. Hvala Bogu, meni se desilo je već 11. godina od kako se to desilo i sad i ne razmišljam više o tome i kažem. Teško je mene ubiti. Impresivna priča i razlog što sam te ovo pitao je upravo taj neki savjet, recept. Sve počinje u glavi. Kad čovjek sad sa svom raščisti i da želi da se bori, sve je moguće. A ti si najbolji primjer za to. Ima li nešto još što smo možda preskočili, ali što bi željela da istakneš, da kažeš generalno kako ti se dopalo ovo sve kod nas? Pa dobro, super, odlično. Moram da spomenem moju drugaricu Tanju. Nova moja drugarica Tanja. Znači, ja nisam drugi. Ma ne, o, o. Ipak mi je bilo drugačije kada me je žena zvala i kao za taj intervju i sve to ja nisam ju pitala, inače ja sa ovim muški kad zovu onda ja pitam ko šta, kako, ako žena zove ne ima veće povjerenje u žene. Dobro, ajme da ću ja nekada. Ali eto, iskoristio si ovaj... Tu si tla, pa sam došla. Tek si ti nama došla. Da. I da se u rahatluku... Šalim se, šalim se, mislim, moram reći da vama hvala na ovom interesovanju. Drago mi je da sam bila gost ovog podcasta. Zadovoljstvo. I nadam se da... Čemo se ponovo gledati. Ponovo da ćemo se gledati, valjda će biti opet nešto novo što trebam ispričati ili što sam zaboravila. Ne zaboravite, ja sam žena u godinama ponekad. Ponekad ovaj, ne mogu da se sjetim tog momenta svega, pa vjerovatno za drugu emisiju će biti još nešto. Razum, bila si fantastična. Hvala ti velika i jednostavno želim ti sve sreće ovog svijeta jer ti to zaslužiš. Hvala i tebi. Živa i zdrava bila. Evo ruke još jedan put. Hvala. Šta reći na kraju? Legenda Raza. 
Mijanović. Hvala.